Um pastor suspeito de estuprar crianças e adolescentes foi preso em Itaberaí. William de Souza Adriel, de 53 anos, já estava sendo investigado pela polícia, que representou pela prisão cautelar depois de descobrir, presta atenção, toda a treta de descobrir que o suspeito teria praticado diversos estupros contra menores. Bicho, um pastor... Já é um crime abominável. Já é abominável. Ainda usa da posição de pastor, porque nós temos pastores que são extremamente sérios. Padres extremamente sérios. Espíritas extremamente sérios. Infelizmente, isso está aí no caráter. Isso está aí no caráter. É criminoso. E o delegado Christian Felipe da Rosa vai explicar todo o caso para a gente. Doutor, é contigo. A segunda investigações, o William, que atualmente exerce a função de pastor de uma congregação da Assembleia de Deus, Lírio dos Soares, aqui nesta cidade, ele se aproveitou da proximidade, da familiaridade que ele tinha com, com os pais das vítimas, com o próprio acesso às dependências, às casas, visitas, praticava atos libitinosos contra menores. Os fatos ocorreram entre 2008 e 2009, contra vítimas que tinham na, naquela época de 3 a 4 anos. E segundo informações, segundo investigações realizadas, também em 2019 foram, uh, foram praticados alguns atos. Obrigado é, pela explicação. E olha, cerca de seis vítimas foram identificadas. E na época, na época dos fatos, é, elas tinham menos de 10 anos de idade. Olha aí quem está no fundo. Esse é o pastor. Esse é o pastor suspeito de estuprar várias crianças. E aí? O que, que você fala? O que, que você faz no momento desse? São crianças que infelizmente foram atraídas, porque criança, meu amigo, criança é um bicho inocente, é puro, a criança é pura. Infelizmente ainda cai nas mãos do homem como esse. É complicado. É difícil. O pastor foi interrogado na delegacia e vai ficar à disposição da justiça, recolhido na unidade prisional de Itaberaí. Ele responderá pelo, o, pelo delito de estupro de vulnerável, cuja pena, presta atenção, é de 8 a 15 anos de reclusão. A Polícia Civil apura ainda denúncias de outras vítimas do autor. A divulgação da imagem do investigado segue em conformidade com o despacho do delegado responsável pela investigação. Para que possíveis vítimas, presta atenção, possíveis vítimas, o negócio não acabou não. Pode ter ainda mais vítimas. Possam reconhecer esse cidadão e comparecer na delegacia de polícia para a tomada das providências legais cabíveis. É onde envergonha o evangelho, é onde envergonha os membros da igreja, envergonha a família, porque um pastor na situação dessa, no camburão, por estupro e estupro de vulnerável, meu amigo, me perdoe, mas é tipo o João de Deus.